Good evening. Can you hear me? Good evening. ¿Me pueden escuchar? Sí, 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 sí. escucha. Buenas noches. Buenas noches. Ya les pongo la cámara, solo busco mi background. One moment, please. <laughs> please have some patience with me. <laughs> Just a moment. And there we go. Um, ahora sí. Ya sale mi fundi. <laughs> Bien. Hi, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? <laughs> All right, let me tell you. My name is Vicri Arevalo. Mi nombre es Vicri Arevalo. And I'm going to be your teacher for this introductory module. Voy a ser su profesora para este módulo de introducción, que es el módulo principiante 1. ¿De acuerdo? Um, because it's the first module, we're going to be switching from English to Spanish a little bit. We don't want to overwhelm anyone. Por ser el módulo 1, módulo inicial, vamos a estar pasándonos de inglés a español y viceversa. La idea es que podamos estar todos al tanto de lo que va pasando y tampoco queremos también sobrecargar a nadie ni que nadie se estrese. ¿verdad? Así que vamos, vamos en el nivel que estamos, vamos despacio, vamos tranquilos, pero la idea es que se sientan cómodos. Ok. So, um, let me share my screen. Yo quiero compartir mi pantalla. Just a moment. Bear with me, please. Um, les voy a compartir la pantalla de un minuto. Ok, Mateo Torres nos dice en, la, en el chat, estar pendiente, pero no puedo participar aún porque estoy con el cierre de junio. De acuerdo, Mateo, esperamos conocerlo más adelante. Oscar Ernesto, no escucho nada. Tenemos que probar el audio, Oscar, porque Zoom es algo traicionero con esa parte. Um, all right, so, classroom language. Pero antes de todo, aquí está. Right. So, my name is Vicri Arevalo. Acá lo pueden ver en esquina superior derecha. Sé que es un poco raro porque una eres. <laughs> Pero sí, así es. Así me lo pusieron, Vicri. <laughs> so, I'm going to be your teacher, right? Just for you to be aware. And then... Classroom manual. Antes de iniciar, para como todo, tenemos que tener algo de orden, algo de reglas. Classroom language son como frases que les van a servir a ustedes, que pueden estar utilizando para comunicarse y ya las pueden utilizar en inglés, ya están como prefabricadas, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten, para necesidades básicas, básicas. Como por ejemplo, cuando yo tengo una pregunta, pueden ocupar las reacciones ahí en Zoom tiene hay un en los tres puntitos están las reacciones y ustedes pueden levantar la mano ahí dice raise hand okay y están pidiendo ya la palabra cuando usted tenga una una pregunta no importa en qué momento de la clase usted levanta la mano y dice Miss I have a question si lo que va a preguntar lo va a hacer en español no hay ningún problema está perfecto solo es como para introducción que usted pueda ocuparlo de acuerdo And then we have number two. Expression number two sería, Miss, how do you say? Aquí yo le puse tijera, pero ustedes pueden preguntar por cualquier palabra en español, in English, okay? How do you say tijera in English? How do you say caja in English? How do you say trabajo in English, right? Anything that you don't remember or you don't know, this is the way you can, okay? And then, not... Last but not least, if you have extra questions or you want me to repeat something, feel free to use this one. Si usted tiene preguntas extra o quiere que yo repita algo, siéntase totalmente libre. Miss, can you repeat that again, please? Si no me quedó claro la primera, Miss, can you repeat that, please? Okay. Um, a veces, si me emociono con la gramática, ustedes me pueden decir, Miss, más despacio. Miss, denos más ejemplos, etcétera, right? O Miss, ¿cree que lo puede explicar de nuevo, right? Ustedes asegúrense de sacarle el 100% a, a la clase, ¿ok? Si no entendí la primera, no pasa nada, pido de nuevo. Si no entendí la segunda, 
no pasa nada, a mí se me está confundiendo, usted sienta ese libro, ¿ok? La idea es que les quede a ustedes el tema claro y más importante de que les quede claro, que lo puedan utilizar, right? Que lo entiendan de forma que ustedes lo puedan poner en práctica al conversar, right? That's the first step. So next. Esta es la unidad uno, es solo es como para que tengan medio visión de lo que vamos a estar haciendo, competencias, trabajamos vocabulario, vamos en base a competencias, okay? And then, to begin with, we're going to be introducing ourselves, okay? Para iniciar, nos vamos a ir presentando. Introducing ourselves, presentándonos a nosotros, okay? Esta es como una conversación igual, prefabricada, base. Ustedes lo toman y lo ponen con su información. Todo lo que está en rojo, y lo que ustedes lo pueden cambiar, right? Um, like the basic information, right? Prestemos, yo lo voy a leer todo ahorita. Quiero que le presten bastante atención a la pronunciación. No porque estamos en básico, vamos a sonar como básicos. Si podemos irlo haciendo de entrada, lo mejor posible, right? So pay attention to pronunciation and you do the same. La idea es que como cuando lo escucho, usted lo repita, right? Um, no se sorprendan, desde ya les digo, si los hago repetir alguna palabra, es para que les quede la pronunciación ya grabada a ustedes, ¿de acuerdo? O si les pido que repitan algo, siempre va a ser para su beneficio, ¿de acuerdo? All right, so, first one. Hello, my name, no my name, mm -mm. aquí cierro, my name, All right? Hello, my name is Vicky Areval. I am... 34 years old. No digo I 34, yo digo I am. Ese am no es bueno. I am 34 years old. Okay. I am a teacher and I work at English Corporative. I live in San Salvador and my hobbies, mis pasatiempos, my hobbies are to go shopping and to cook. Those are my two hobbies. And I am Salvadorian, okay? Now, seguramente ustedes habrán escuchado esta conversación en algún punto de su vida y la gente va, hello, my name is Ayama, right? No vamos a correr. No estamos tratando de ir a la carrera, no vamos deprisa, vamos a nuestro, a nuestro ritmo, ¿de acuerdo? Voy una vez más, presten atención pronunciación y luego va cada uno de ustedes con su información. Van levantando la mano, el que vaya ahí participando, okay? So, hello, my name is the Cria I am 34 years old. I am a teacher. I work at English Corporativo. I live in San Salvador. My hobbies are to go shopping and to cook. And I am Salvadorian. Okay, vamos a escuchar a Javier Adonai. Los demás vamos levantando la mano para irle dando en ese orden. Javier, cámara abierta. Javier. Good evening. <laughs> Good evening. Hi, good evening. Um, my name is Javier Adonai. I hold 21 years. Um, I live in El Salvador. I am a student and practicing language English. Mm -hmm. My hobbies are practicing sports and playing video games. Nice, very good job. You just Darren, Javier. Thank you. Nice to meet you. Vamos okay, con nice to meet you. Israel Emilio, please. Hello people. My name is Emilio Leiva. I am 35 year old. I am uh I IT, I work at IT. Uh, IT it's uh, infor informatica. Mm -hmm. um, I live in San Salvador Center. Uh, my hobby my hobbies my hobbies are uh, cycle. I am Salvadorian. All right, very good. Thank you, Israel. Nice to meet you. Thanks. And now, uh, Wilfredo, please. Los demás, vamos levantando la mano. Wilfredo, please. Hello. Hi. My name is Wilfredo Renderos. I am 56 year old. I am a student 
I work in CNC, Consejo de Calidad. I live in San Salvador. My hobby is the play soccer. He watch the soccer. I yeah. am such a Salvadorian. All right. Nice to meet you. <laughs> Thank nice you. Nice to meet you. All right. Uh, Mary Calisette, please. Uh, hello, my name is America Campos. I am 44 years old. I am a receptionist and I work at Hospital Veterinario. I live in San Salvador. Uh, my homes, my hobbies are to go to the park and play basketball. I am Salvadorian. Perfect. Thank you, America. Nice to meet you. Nice to meet you. And now we go with Moises Torres. Okay. Uh, good evening. Hello. My name is uh, Moises Torres. I am 42 years old. I am an uh, agronomer. I work at CRS and ONG. Um, I live in San Salvador. My hobby are the mountains, the, um, the beach. Um, I am Salvadorian. All right, thank you. Nice meeting you, my friend. Nice to meet you. And now we're going with Oscar Ernesto, please. Hello, my name is Oscar Ernesto uh, Rodriguez. I am... Um, 31, 31. 39, 39 years old. I am electric electrician. I work in an in, in airport del Salvador. Okay. I live in San Salvador and my, my hobbies are uh, play video game. All right, nice meeting you, Oscar. And now we go, I, I saw somebody else. Is it, was it you, Mateo? Oh, no, it was Carlos. Carlos Tapia, please. Hello, my Hi. name is... Hello, my name is Carlos Carpio. I am 20 years old. I am, I work as mechanic, mechanic. I live in San Miguel, San Miguel. My hobbies are video game play. I am Salvadorian. Very good. Thank you, Carlos. Nice to meet you. Are we missing anyone? Nos falta alguien. Veamos. De los que no se han presentado. Let's see. Veo alguien más por ahí. A ver. Um, Rosemary, please. Hello. My name is Rosemary. Hello. I am 48 years old. I am employing, uh, I work at Catholic Foundation. I live in San Salvador and I am Salvadoran. Very good, nice meeting you, Rosemary. Okay, nice let's see. Um, ¿Quién más falta? Digamos, levanten la mano los que no han participado, los que no se han presentado aún, y vamos a escucharlos a ustedes. La idea es que todos nos presentemos ahorita. Who is missing? Pueden, recuerden que pueden seleccionar los tres puntitos ahí arriba en Zoom y donde dice reacciones pueden levantar la mano. O oh, si no, abra el micrófono y diga yo mismo. ¿Sí? Veamos si todos se presentaron ya. Mateo ya se presentó. Mateo Torres, creería que no, ¿verdad? Hola, buenas noches. Yo no me he presentado. Ok, lo escuchamos. Eh, hello, my name is William Enriquez. Um, I am... Um, I am... 
35 years old. Eh, quiero ver. Eh, I am a foundation Catholic. Uh -huh. eh, I live in El San Salvador. Uh -huh. eh, my hobbies eh, are um, football playing. Uh -huh. eh, I am Salvadorian. All right. Nice to meet you, William. Thank you. Um, Claudia Vanessa ya se presentó. Or not? Yes, no. <laughs> All right. Creo que me faltan un par por ahí que los veo. No sé si se van conectando. La idea es que nos vayamos presentando todos, así que levanten la mano los que faltan de introducción. Si no, we can continue. Y en el camino nos vemos. <laughs> All right. Important things. For, um, important things. Eh, datos importantes de este módulo que ustedes van a iniciar ahorita. Ok. Um, número uno, cámaras encendidas, el requisito de Instaform para validar que ustedes siempre están en la clase participando. Tiene que ser un motivo como que, miren, me estoy muy enfermo o estoy en el trabajo y no puedo encender la cámara o de plano voy en el bus, ¿verdad? Pero, o manejando, por ejemplo. Pero de lo contrario, cámaras encendidas, vuelvo y repito, este requisito de Instaform para participar en la clase, ¿ok? Cosas que se evalúan, 80% de asistencia como mínimo. Idealmente ustedes van a tener su 95, 100% de asistencia porque cuatro semanitas vamos a estar acá. Cuatro semanas se pasan volando, saquemosle el mayor provecho. La siguiente que se evalúa es la participación, right? Um, there's only so much I can give you. The rest is your, your practice, your effort, right? Solo es poco lo que yo les puedo dar a ustedes antes de dejarlos practicar. Right. Entonces, todo lo demás lo vamos a ir desarrollando a práctica. Right. De ahí viene la parte de participación. Okay. Si usted no participa, no hay forma de que se le vaya a quedar, no hay forma de que vaya a desarrollar la lengua, no hay forma de que usted se vuelva bilingüe. Right. Esto solo va a pasar practicando. Right. La parte de la gramática, yo se la voy a ir dando, lo que se necesite reforzar, lo que les mencionaba en los primeros minutos. Si algo no está claro, siéntase libre de pedir mi explícalo por favor, mis, explíquelo diferente, por favor, mis, de mamá, etcétera, right Que nos quede claro es una cosa, pero eso no quiere decir que ya lo puedo hacer, right La única forma en que yo voy a saber y perfeccionar it's by practicing. The more I practice, the more natural I will become. Otro punto, no se trata solo de hablar inglés, se trata de hablarlo lo más natural posible. Y por eso le mencionaba a usted, yo me enfoco bastante en pronunciación, Así que si en algún punto le digo, can you repeat this please? O le corrijo la pronunciación, aprovechémoslo porque es para nuestro bien, right? La idea, aunque somos, aunque somos principiante uno, queremos empezar a sonar natural desde ahora, right? So that's the point. Participación, number one, que está siendo monitoreado. Y luego la asistencia, 80% como mínimo. Solo van a estar cuatro semanas acá. Esforcémonos al máximo por llegar al 100% en nuestra asistencia, ¿ok? Questions or doubts, preguntas o dudas. Ahora, I have a question. Dígame. Eh, una vez finalizando el primer módulo, que son cuatro semanas, como tú bien lo indicas, eh, después acá mismo se hace la gestión para podernos inscribir en los demás módulos que continúan. Sí. Um, una vez culminado el módulo, de hecho unos días antes, creo que les empiezan a pedir el papeleo para que ustedes les avisan las fechas nuevas, para que ustedes les pidan a sus eh, recursos humanos o la empresa que se encarga, la parte que se encarga, manda el papeleo para el siguiente módulo, right? Y así, ¿ok? Cada módulo es un trámite desde cero, como el que hicimos exactly. para entrar al primero. Sí, exactamente. Uh -huh. Cada módulo es así. Uh -huh. Ahora bien, que usted termine el módulo es una cosa, que nosotros terminamos el módulo es una cosa, asegurémonos de terminarlo y estar satisfechos con lo que hemos practicado, con lo que hemos aprendido, right? Esa parte es personal. All right. Attendance. Um, asistencia. Right? Hay lista de asistencia. Idealmente yo voy a tratar de pasar lista a esta hora, 8 y 20, 8 y media máximo. 
si usted ve que son las ocho y media y no he pasado lista, por favor, remind me, recuérdenme, porque se me va. <ríe> y en, idealmente, y a las, al final de la clase. Okay? Así que vamos a pasar lista ahorita. Usted puede decir present o here o present, como usted prefiera, ¿de acuerdo? Give me just a moment. Vamos con Edwin Alfredo Minco Reyes. Tengo que escucharlos decir presente o present. Si no los escucho, no, no se les puede poner asistencia. ¿Ok? Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Manuel Rosales. Presente. Thank you. Wilfredo Renderos León. Mateo de Jesús. Presente. Thank you, Wilfredo. Presente, Alicia. Thank you. All right. Le América Lizette Campo. Presente. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco Guardado. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. William Eduardo Enrique. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present right now, Miss. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Present. Thank you. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Here. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Rocino. Ángel Alexander Rivas. Okay. Um, son bien pocos los que me aparecen como los que contestaron presente. Vuelvo y repito, solo voy a marcar asistencia si se escucha que usted dice presente en la clase. Son, son reglas de insoport, ¿de acuerdo? All right. So, next, we're going to share the screen with you guys. Y voy a compartir la pantalla de nuevo. Y me confirman cuando la están viendo de nuevo la presentación, por favor. Claro que sí. Okay, perfect. Okay, so we're gonna start the verb to be, right? Plain and simple. I need someone to help me read. Ocupo voluntarios para leer este cuadrito, right? Um, yeah. Both persons. Okay, Israel, help me with the with this box, please. Ayúdame con la cajita. Y Javier, usted me ayuda con los pronouns. De de I. Vamos vamos de izquierda a derecha, Javier. Entonces I, I am, am. All right. Desde I hasta Da she, Javier. Y ocupo una última persona para leer it, we y they. Igual de izquierda a derecha. Veamos. We need one more volunteer. Es un voluntario más. Um, América, usted nos ayuda con it, we, they. De izquierda a derecha, después de Javier. Uh, vamos a iniciar entonces, ¿qué tal? Bird to be. The bird be is used to describe or tell us the condition of people, things, place, and ideas. The verb be is irregular. It is used as the main verb to state that something or someone exists. Correct. Verb to be is specifically ser o estar en español. Okay. Vamos a partir del de punto uno, ser o estar. Si yo quiero hablar de que alguien es, de, de cómo alguien es, o de qué tal alguien está, ocupo el verbo to be. Para location, locación, ubicación, donde yo estoy, donde él está, donde tal persona está, ocupo el verbo to be. Específicamente en esos dos escenarios, ser o estar. ¿okay? No puedo mezclar el verbo to be con verbos de acción en la misma frase. No en presente simple, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿okay? Yo no puedo decir, por ejemplo, I am, I am work at the school. I am 
work, no se puede. No puedo ir al verbo ser o estar con el verbo trabajar. No puedo decir yo soy trabajo, ¿verdad? Entonces, verbo to be, siempre que se usa en presente simple, va solo para indicar que yo soy tal cosa o que yo estoy en tal lugar o que estoy de tal forma, ¿right? Solamente en esos dos escenarios. No lo mezclo nunca con verbos de acción en la misma oración. Vamos a ver, pronouns, please. Ok, start. I, I am, am. You, you are, your. He, he is, his. She, she is, she's. Uh -huh. Thank you. It, it is, it. We, we are, were. They, there are, they, they are. Uh -huh. All right. Ok, pronouns. ¿Qué son los pronouns? Son específicamente la versión cuando yo no quiero usar el nombre propio. Okay? Cuando no voy a usar nombres propios, ocupo los pronombres para referirme a los sujetos. Son sujetos, tal cual, right? So, I, la versión del verbo to be para I, primera persona, siempre va a ser I am. Siempre va a ser am. Okay? I es el pronoun, verbo to be es am. Y lo quiero decir corto, am. Am. No puedo decir, por ejemplo, I happy, para decir yo soy feliz o estoy feliz, I happy, no se puede. Es decir, I am happy, or am happy. La M sí o sí tiene que sonar, right? De ahí lo que les mencionaba de la pronunciación. Segunda persona, you, usted o ustedes, right? Es también plural, usted o ustedes, o vos o vosotros, right? En este caso, el verbo to be para este corresponde are, ¿ok? You are. Ustedes son o ustedes están, right? You are happy. You are in your house, right? Si lo quiero hacer contractado, versión más corta, your, right? Mi recomendación, está bien que lo vayan viendo, pero idealmente ahorita que vamos iniciando, apeguémonos a las versiones completas. Right? Que suene todas las pronunciaciones hasta que nos acostumbremos. Right? Third person. Tercera persona siempre van a ser he, he, and it. Third person. Siempre que les diga, díganme un sujeto en third person, usted puede ser cualquiera de esos tres. He, she, o it. Él, ella, o es. Right? Verbo to be para cualquiera de las terceras personas siempre va a ser is. He is, she is, it is. Right? Y la versión corta son los sin ahí. His, his, it's. Right? Now, we, nosotros. We, right now, nosotros. Right? Verbo to be para we siempre va a ser are. We are. O we're. Para they, que es ellos o ella. They are o they are. Right? This part is important. Esta parte es importante. Me prendo los pronombres y me prendo el verbo to be que le corresponde a cada pronombre, right? So, how do I make a sentence? Vamos a empezar a hablar de simple present affirmative. Presente simple afirmativo, ¿ok? Obviamente presente simple no es solo el verbo to be. Hay presente simple o los verbos de acción. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la semana. Ahorita vamos a empezar con verb to be only. ¿Por qué? Porque es una gramática aislada. El verbo to be, el solito, tiene su gramática. Right? So, to make a primary statement. ¿Cuál es la fórmula que tengo acá? Necesito una persona que lea la fórmula. Y we have... Y tres personas para leer los ejemplos. Cada uno va a leer tres de los ejemplos que hay acá. Okay? So, we need four people. Vamos cuatro voluntarios. Una persona lee la cajita con la fórmula. De ahí tres, tres y tres. Vamos levantando la mano. And then we can... Practice, ok. Um, Adonai me ayuda con la fórmula, la, la que está en la cajita. Israel me ayuda con los primeros tres ejemplos, por favor. Rosemary me ayuda con los tres ejemplos de en medio. Y nos falta William, nos ayuda con los últimos tres ejemplos. Right? Adonai, please, the formula. Eh, solo la fórmula. Uh -huh. Subject more. Plan. Better to Ahí be must plan. complement. No, no. En vez de more, va a decir plus. ¿Cómo? Plus. Como plus, decir plus, plus, pero con A. Plus, plus, Ajá. plus. plus. Uh -huh. Ok. Subject plus, verb to be, plus, complement. Uh -huh. 
¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Javier? Am, um, is, and are. Correcto. Siempre que yo les pregunte, what are the three forms of verb to be? Va a ser eso. Am, um, is, or are. All right, example, please. Um, the first three examples. I am a teacher. Ana is very beautiful. Uh, Marcos is at the university. Mm -hmm. Thank you. We are very happy for you. My friends are funny. I am very intelligent. Nice. Thank you. She the last? is my sister. Mm -hmm. She is at the airport. Mm -hmm. They are in the restaurant. Correct. So if you can see, you can use them in different scenarios. As long as the scenario or the context is being or being at a location, right? Si se fijan, podemos ocuparlo en diferentes escenarios. Siempre y cuando el contexto sea ser o está. Por ejemplo, yo soy una profesora. Ana es muy bonita. Marcos está en la universidad. Nosotros somos o estamos muy felices por usted. Mis amigos son divertidos. ¿Ok? Ella es mi hermano. Él está en el aeropuerto. Diferentes escenarios, cada uno de ellos, pero siempre en el contexto dando la idea de que alguien es o está. ¿Right? Con esos dos escenarios. What are we going to do right now? You're going to write Three affirmative sentences using the verb to be structured. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a escribir en este momento sus tres oraciones. Van a escribir sus propios ejemplos. ¿Ok? Para cada una van a cambiar el sujeto. ¿Ok? No puedo decir tres veces, I am, I am, I am. Tiene que ser tres diferentes oraciones, diferentes sujetos, siguiendo esta estructura. ¿Ok? Cada uno de ustedes escriba sus tres oraciones y cuando las terminen, levantan la manita para irlas escuchando. ¿Ok? Javier, digamos. Oye, la cena. For example, uh -huh. I am. No, I am jugador como es playing. Um, jugador como video game, soccer. Oh, soccer. Okay, soccer, I'm soccer. A, I am a soccer player. Ah, I am a soccer player. Uh -huh. He is very tall. Uh -huh. And she is um, very asleep. Or sleeping, or sleeping, sorry. She's sleeping, all right. That's progressive, She's pero está bien. She's sleeping, all okay, right. Sorry. Ocupemos, hagamos una higher donde usted diga que alguien está en algún lugar, vean. Okay. Um, Daniel, it's here uh -huh. in my house. Okay, Daniel is here in my house. Perfect, very good. Thank you, all right. Uh, the others, if you have your sentences, vamos levantando la mano. Israel, please. I am I I am uh, IT. Uh -huh. Emilio is uh, Emilio is at the house. Okay, is at the house, all right? At uh -huh. the house. They are in the English class. Very good. They are correct. Difficult. Ser o estar, diferentes escenarios. Muy bien, Israel. Thank you. Let's see the next one. Veamos lo siguiente. Solo son tres oraciones. Tratamos de irlas así. Si ya las tiene, y también puede solo decir yo a mí y puede participar. América, por favor. Está en mute. Está en mute. <laughs> I am a student. Mm -hmm. He's at the park. They okay. are in the cinema. Very good. Good sentences, America. Thank you. Wilfredo, please. I am studying English. Mm. This is Raquel is my daughter. Okay. She, my family is very, very important for, for me. All right, that's good. La primera, Wilfredo. Ahí me dijo, I am study. Ahí, te, ahí me puede cambiar. Acuérdense que no puede ir am con verbo de acción. Oh, pero okay. en presente, en presente. Entonces puede cambiarlo y decir, I am 
in the English class, for example. I am the English class. Mm -hmm. Perfect. I am the English class. Very good. Thank you. Rosemary, please. I am a mom or mm -hmm. mother. Las dos están bien. <laughs> he is my son. Okay. They are in the in the house. Perfect. They are correct, Rosemary. Thank you. Okay, who else? Todos tienen que entregar sus tres oraciones. That's the way we are, we are sure. Okay. Vamos con Moisés, por favor. Okay. I am a old man. Mm -hmm. The Maris is my daughter. Okay. My mother is, my mother, excuse me, my mother is beautiful. Very good. Good sentence, Moisés. Thank you. Thank you. Thanks. All right, let's see the others, please. Escuchemos a los demás, por favor. Faltan varios con sus oraciones. También si no quiero levantar la mano, pueden decir solo yo a mí. Participar de uno, right? O si no, voy a ir preguntando. Go ahead. Uh -huh. I am a eh, comunicólogo en inglés, ¿cómo sería? Communicate, like a communications manager. Communication manager. Uh, my friends is Fito, Carlos, uh, Josué. Son varios. Entonces, my friends is or my friends are? Are. Mm -hmm. My friends are. Sí. Correct. Mm -hmm. De nuevo, ¿sabes qué, uh, William? My friend, uh, my friends is are? Mm -mm, sin el is. My friends el are? Is. My friends are? Tito, mm -hmm. Carlos, Josué. Correct. Si son más de uno, are. 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 Okay. Mm -hmm. um, I, I am a married um, mm -hmm. three months ago. ago, ago. Mm, eso es en pasado. I, eso sería I got married. <laughs> ah, okay. okay. I got. Pero si puede decir en presente, I am married. Y ahí ya está. Yo estoy ah, okay. casado. I am married. I am married. Okay. Very good. Thank you. Good sentences, William. Okay. ¿Quién más nos falta por acá? Veamos. Enrique Rosales ya me dio sus oraciones. Mm, bueno, no me apunté. Javier Adonai ya me dio sus oraciones. Yeah, miss. Okay, thank you. Oh, yeah, you were the first, you were the first one. Thank you. All right, bueno, estamos pendientes. We're good, right? So, listen. We're going to go... Just a minute. We're going to go to the students, Manuel. Vamos a ir al libro de texto o manual del estudiante. Right? So, in this case, I'm going to share with you this one. ¿Me confirman cuando Manuel. están viendo la pantalla, por favor? Dígame. Ya la vemos. Perdón. Ese es un PDF que compartieron en WhatsApp. Um, no. De hecho, se los voy a mostrar ahorita. Todos ustedes en su correo, donde les han mandado los links de todo, hay uno que dice, creo que el link de la plataforma de aprendizaje. Entonces, cuando ustedes se loguean, les va a aparecer, cuando ingresan al curso, les va a aparecer como esta sección, ¿no? Para que ustedes acá entren. Cuando quiera cargar esto. Para que ustedes acá entren y acá van a tener la tarea que van a ir haciendo cada día. Cada día van a ir haciendo una de estas y al final de la semana la completan, ¿right? La clase que nosotros tengamos cada noche se va a ir. Ahorita hay un, hay un video random ahí. Mañana este cuadrito va a estar la clase de ahora. Y así van a ir. Cada vez que vean el videito es la clase del día anterior. Acá van a estar las tareas. Y si se van acá, van a... Esto que dice instructor no les va a aparecer a ustedes. Entonces les va a aparecer donde dice Student Manual P1. ¿Sí? Y ahí ustedes ya tienen acceso al manual. ¿Ok? Y ahí lo pueden ir viendo. Mostly we're going to use it. Dígame. Excuse me, eh, Miss. 
pero eh, sí aparece el PDF que está en el grupo de WhatsApp, este, es, este, es este que está mostrando porque lo descargué y ya lo tengo a la vista, puedo, puedo confirmar que sí es. Ah, ok. A mí no me ha dejado entrar a WhatsApp el grupo todavía. Me, quedé, me decía cargando, así que por eso no les pude escribir en la tarde. <ríe> me quedaba cargando. Pero si alguien ya, ya lo puede mandar al grupo en PDF para que se lo sea más fácil a todos, está perfecto. ¿Right? En todo caso, el manual lo vamos a estar usando más que todo para práctica. ¿Right? So, we have the first exercise. Right? It says, think about some positions that people can find at your workplace. And then also mention your. ¿Cuáles son algunas de las plazas? Ahí decimos position, pero se refiere a las plazas, right? En español, que se pueden encontrar en tu empresa, en cada una de sus empresas. ¿Qué plazas hay? For example, in my company, I don't teach OB. Yo no doy clases todo el día. I work at a logistics company. Yo trabajo en una empresa de logística. So, some of the positions, y se les voy a poner acá, como para introducir la. la la oración, right? Some of the positions in my company are, okay? Con esta oración yo puedo introducir a, esta, a responder, right? Some of the positions in my company are, algunas de las plazas en mi empresa son, all right? Y en esto quiero que cada uno de ustedes piense en algunas de las positions en sus empresas. No voy a decir toda la escala. No, right? Pero dos o tres que mencionen está bien. Y luego mencionamos la nota. ¿Ok? Por ejemplo, some of the positions in my company. Yo les decía, I work at a logistics company. Yo trabajo en una empresa de logística. Some of the positions at my company are coordinator. And we have supervisors. We also have maintenance, mantenimiento. And I am an analyst. Y yo soy analista. And I am an analyst. Ok. Yo le mencioné tres. Y mencioné la mía. De nuevo la estructura. Some of the positions in my company are coordinator, um, supervisor, maintenance, and I am an analyst. Right? Ahora van ustedes. Quiero escucharlos a ustedes. Vean. Um, tienen que, tienen que, tienen que, mencionar verbalmente veo que alguien me está escribiendo pero necesitamos verbal la idea es que hablemos en inglés right? we speak in English ok ok Ajá, vamos entonces leámoslo <coughs> I don't know. ok so on the position are in my company dispatch drivers and gardener I am you and gardener ok no, and gardener Sorry. All right. Very good. Thank you. Um, Israel, wait, your turn. The position in my company is IT support analyst, financial, financial, mm -hmm. and for example, country manager. All right. Um, and you are? For, um, I am. I am, I am IT leader. All right, perfect. Thank you. All right, who's next? Can see me, amo. Y de esta forma, si se fijan, ya van utilizando el verbo to be en diferente, con diferentes pronombres, no solo en la forma básica, yo. Lo puedo utilizar en diferentes, right? Así que necesitamos que lo practiquen. Veamos los demás. Vamos levantando la mano. And then we can practice. Oscar Ernesto, please. Uh, some of the, of the position my company are uh, electrician uh, facility in HVAC. I am electrician. All right, very good, Oscar. Mm -hmm. Moises, please. Okay, uh, uh, Miss, do you say a specialist in English? A specialist. A specialist. Okay, uh, some of the position in my company are especially uh, post harvest of cocoa bean. Oh, okay. And you are? Um, CRS is Catholic um, Relief Reserve. Um, CRS is, um, is una institución de, um, ONG. Uh, okay. Non-government. Uh, oh, 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 okay. uh, no. uh, uh, Non-government okay. ONG. Very good, Moises. Thank you. 
America, please. Shout out. Um, the position are in my company, um, receptionist, doctor, and supervisor. Okay, and you are? Receptionist. I am? <laughs> I am receptionist. Perfect, very good. Thank you, America. William, please. Uh, some uh, some of the position and mm -hmm. my company are uh, the signer, mm -hmm. secretary, uh, manager. Okay. La primera la decimos designer. Repeat. Design. This. Desi 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 designer. Designer. Mm -hmm. Perfect. Designer. Mm -hmm. Secretary. And uh, um, training. Assist, uh, assistant. 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 Very good, William. Good job. Thank you. Okay. Who else? Quien más? Veamos. Rosemary, ya me dijo los de su compañía. No, pero tengo que ah. leer. Tengo que leer donde dice Let Star. Eh, no, si gusta, solo vea ahí en el chat. Rosemary le puede decir some of the positions in my company are y menciona una o dos de las posiciones que hay en su empresa, en su empresa. como sí, no un supervisor. Es que... No aparece. En el chat. En el chat. Voy a ver, perdón. Chat. Perdón. Perdón. No Te lo voy a mandar de nuevo. Ahí está. Ay, ¿en qué página están? Arriba en la barrita de Zoom le aparece una cosita que dice chat. Dice participante. Y dice chat. O sea, lo estoy viendo en mi, en mi, en mi celular, el chat. Uh -huh. sí, también. Sí, sí. Bye, Yo entonces... lo, ahorita ahí dice Zoom. Of the positions. So, uh -huh. Puedes solo some, repetir. Uh -huh. Some of the positions. Uh -huh. My company are uh -huh. supervisor, secretary. Uh -huh. Uh -huh. I am fundraiser. Fundraiser. Coordinator. Very good, Rosemary. Thank you for the effort. <laughs> Muy bien, de eso se trata. <laughs> Thank you, Rosemary. All right. Um, ¿Quién más falta? ¿Quién no ha participado por acá? Veamos. Hay un par que no me han participado yet, pero no puedo saber si están conectados porque no los veo. Wilfredo Renderos, please. Yes. So the position in my company are the secretary, the accountable, Mm -hmm. And I am in finance. All right, you're in finance. Very good, Wilfredo. Thank yes. you. Nice. My, okay. my company is the government. All right. <laughs> Your company is the whole government. So I go yet. Good. Thank you, Wilfredo. Nice. So listen, we have some pronunciation practice. Tenemos una práctica de pronunciación super cortita. Solo son seis palabras, okay? Solo para vocabulary. So, mantenimiento. Lo decimos maintenance. Maintenance. Esta, esta E no suena jamás. No. Entonces solo digo maintenance. Maintenance. Repeat. Maintenance. Right? Maintenance. 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 Yes. Perfect. Then we have supervisor. Supervisor. Right? Then we have ingeniero. This is engineer. Engineer. Okay. Then um, el gerente de piso, floor manager. Si es gerente de cuenta, por ejemplo, account manager. Si es departamento, department manager. Right. Eso puede variar. Pero en general, gerente, manager. O administrador también, manager. Luego el conductor de los camiones truck driver. 
truck driver, right? And then secretary. Aunque casi siempre ahora les decimos assistants, porque es más que secretary, right? We're assistants. <laughs> All right? And then... Sure. Mm -hmm. I have a question. Yes. Um, sorry, miss or mm -hmm. teacher? As you prefer. Is that correct? Yeah. <laughs> okay, Los dos están correctos. <laughs> okay. Uh, in this example, truck driver, um, how do you say um, in the enterprise, in the, um, in the bodegas? In uh, the warehouse. In the warehouse, um, use the truck uh, with half pallet. Mm -hmm. How do you name, how do, how do, a hit ne, hits name uh, montacarga how, how do you say in english montacarga. oh those are you talking about the people or the machine no no uh, how do you say montacarga uh -huh. Pero montacarga, in english it's talking about the machines right la máquina Ma the machine the machine there are hay algunas que se dicen leverage que son como palancas Right, leverage. Como el, como mm -hmm. elevador. Mm -hmm. Those are one. And then I forgot the name of the other, but I will remember soon. Me ha ido ahorita, um, lo voy a I don't remember. Y si estamos hablando forklift. For, forklift. Forklift es el montacargas. Es el que tiene como unas cositas que levanta. Una, unos paletas. Mm -hmm. Ese es el forklift. Se lo voy a poner acá. Forklift. forklift. Porque también están los loaders, que también son cargadores. Loaders puede ser tanto una máquina que carga un camión o una persona que carga un camión. Loaders. Uh -huh. Forklift okay, es okay. la máquina. Okay. Good. All right. So, in this one, we have the context in here, right? It says you're going to unscramble the following letters to discover the occupation. Unscramble, vamos a desenredarla. Right. So what with this one? ¿Cómo se pronunciaría esto? E. Mm -hmm. Sería M. E. Mm -hmm. M. G. E. M. I. E. Double E. R. Mm -hmm. Eso es I. La I e es I. I. Okay. I, engineer. I, I, I. Uh -huh. Engineer. Yeah. Number one. Engineer. Number two, ¿cuál sería? R. Floor, oh. floor manager. Floor manager, correct. Number two, floor manager. Number three, todas esas están acá. Number three. Secretary. Yes, Truth ma'am, that is. Oh, <laughs> Number no, three, so, secretary. <laughs> yes. Secretary, sorry. Yes. Number four. Truck yes. driver. Yeah, correct. Number four is a truck driver. Number five? Supervisor. Right. Supervisor. And number six? ¿Cómo se pronuncia? Maintenance. Yes, that is correct. That is the right pronunciation. Maintenance. Very good. All right. So, sometimes. A veces los links que están en el manual no, no funcionan. Pero a veces sí. <laughs> you get to know it's a gratis and good. <laughs> so we're going to listen to five different people talk about their occupation. And then we're going to complete the exercise. Okay, so vamos a ir a otra página que nos lleva el manual. And this is, we're going to listen to five different people talk about their occupation and complete the exercise. Vamos a escuchar lo que dicen esas cinco personas hablando de sus ocupaciones, oficios en español, y completando los ejercicios. Okay, so let me just switch the screen. Me confirman si pueden ver la página que dice work. Yes. yes. All right, perfect. Okay. Yes. Nice. Thank you. So, for this one. Y aquí están las instrucciones, la misma que tenía el manual. Escuché las cinco personas hablando de sus oficios y complete los ejercicios. Right? So, antes de ser el listening, tenemos una sección que se llama preparation. For the preparation, we're going to match the job and the pictures. Vamos a unir los trabajos, las funciones, con 
la descripción. Okay, according to this one, obviamente este no puede ser police officer, ¿verdad? ¿Cuál sería eso? Dentist. That's right. So which is dentist? Dentist. And you put it here, right? Then we have this one. Yes. ¿Cuál sería eso? Teacher. Teacher. Right, this would be a teacher. And doctor, this one? The doctor. doctor. Yeah, that looks like a doctor. Oh, give me a minute. And then we have this one. News. This one? Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Right then, we're going to go. Shop assistant. And this one is the pilot. 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 Sorry. Pilot. Pilot. Y esto no sirve como referencia si la I en inglés siempre va a ser I. Pilot. I. Pilot. 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 And then this one is pretty obvious. The nurse. 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 And then we have police officer and the cleaner, right? So I'm going to go with the cleaner first. Officer. That's the cleaner. And we have the police officer. Oh, police officer. The last one, right? That's the last one. Please up. We're going to check if we're correct. And yay, we got them all correct. Here. Out of eight, out of eight. So we got, we got that part is right. Good. So now we're going to do the listening. And first time, Ahorita solo vamos a escuchar. Tratemos de ver cuál es el content. ¿Ok? Let's see. No listen if nothing. Muy bien. No le he compartido el audio. <laughs> Important. One moment. Ahora sí. Ok, warning, advertencia. Es inglés británico el que van a escuchar. Tratemos de captar lo que podamos. Ok. A. Hey, I work on Saturdays and in. Si se escucha el audio ahora. Ok. The school yeah. holidays. Jesus. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work. But it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but... I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. 
This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit. Okay, that part is not necessary. <laughs> All right. So, do you want to listen to it one more time? Can you escuchar una vez más? Sí. All right. Now, como nos decía las instrucciones, en este audio hay cinco personas describiendo sus trabajos o hablando sobre sus trabajos, right? La idea, como les decía, no es es literalmente su primer clase, right? No se, no estamos exigiéndoles todo tiene que ser claro, no. Pero la idea es que ustedes traten de captar algo. Que ustedes digan, mm, yo escuché que alguien dijo doctor o oh, escuché que alguien dijo tal cosa, right? Más que suficiente. So don't worry about it. Solo pay attention. A. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. This recording. All right. So, what are some of the positions that we heard? ¿Cuáles son algunos de las de las de los oficios que escucharon? Dentist. 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 Yeah. Psychology. 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 Okay. Another one. America. Doctor and pilot. Doctor and pilot. All right. I heard a dentist. I didn't hear a doctor, but a dentist and a pilot. Okay. okay. Y la última cuál era? Ella decía she helped the doctors. System. Nurse. Yes, the nurse is the nurse. one that assists or helps the doctors, right? And now we're going to do the transcript. Vamos a hacer el guión, right? Que es lo que es el listening que ustedes acaban de escuchar. Está también por escrito, right? Pero cada uno de ustedes va a leer, vamos a ocupar cinco voluntarios. Five volunteers. Cada uno de ustedes es uno de los que acaban de escuchar, right? Vamos, exactamente lo mismo. So, we need five volunteers. Levantemos la mano para poder asignarlos. Um, Israel, you will be letter A, okay? We need one more for letter B. William, you will be letter B. Wilfredo, you will be letter C. Okay, nos falta letter D. Rosemary, se nos lee letter D. Y falta una más para letter E. Hay un espacio más. Um, Javier Adonai, please. Nos ayuda con letter E. Iniciamos Israel, please. 
teacher told me Emilio, please. Okay. Go ahead, Emilio. Pero, hey. Mm -hmm. I, I work on Saturday and in the school holidays, Saturdays are be, bus, busy. 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 Mm -hmm. Because that when everyone goes shopping, our shop sells clothes and accessory for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. Thank you, Ron. Yeah. Um, William, right? Letter B. I work during my summer holidays. 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 Uh -huh. Holidays. When I'm not at university, Oxford has thousand 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 uh -huh. of a tourist uh -huh. in the summer. Uh -huh. So it. AC to find to a, find to find a job mm -hmm. as a tour guide. See, si, and mm -hmm. tour guide. Um, take tourists. I take. I take. I, I take uh, tourists to visit the university, college, colleges, colleges. And mm -hmm. the we were down to the river. 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 Mm -hmm. We we go along the river. River. Or on river mm -hmm. on the boat. Mm -hmm. uh, the tourists love. The boat trip. A boat last summer. One tourist killed uh, in the river. I love meeting people from I over the world. All right, thank you. Let her see. I like my job. But but lots of the people don't like coming to see me because they have dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. That's right. Letter D. I think it was Rosemary, letter D. My job is very difficult, but I like it because I love fly, flying. Mm -hmm. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I, I fly in Europe. 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 Mm -hmm. Places like Spain, 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 Spain Greece, mm -hmm. Italy, Greece mm -hmm. and Italy. The most dif difficult thing about mm -hmm. my job is when the weather, weather, the weather, no, weather is bad, snow and thurs, thunderstorm. No. On the mm -hmm. wor worst, mm -hmm. the best thing is visit visiting mm -hmm. different place. Very good, thank you. And letter E. Okay, I work in a hospital in the city center. It's a very it's a very big hospital. I help the doctor with. The patient, I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. All right. Thank you, everyone. Good job with the reading.
And now we're gonna check the understanding with a multiple choice. Text. All right, so question number one. Does a speaker A enjoy his job? A speaker A enjoy his job. A ver, el participante A, does he enjoy his job? Disfruta el su trabajo. Veamos. Eh, no lo menciona literalmente. No. Uh -huh. Pero no. al final no. dice algo. Al final no. dice algo, miren. It can be crazy. Can pero es divertido. Pero es divertido. Sí, pero es divertido. Uh -huh. Entonces, Entonces, sí. So, yeah, it tells us something, right? We we'll look at context. Vemos a toda la parte, right? Vamos a ponerle yes. Let's see the next one. When does a speaker A work? Weekdays, weekends and holidays, or summer holidays? A speaker A, vamos a buscarlo. ¿Cuándo trabaja speaker A? Saturday. Dice que works on Saturdays and in the school holidays. Okay. Vamos a ver entonces. Dice when holiday. does the speaker A work? Teacher. Uh -huh. Holiday is all day. Holidays son los días feriados. Oh. Uh -huh. Entonces dice que Saturday sería weekend and holidays, right? Number three. When does a speaker B work. ¿Cuándo trabaja el speaker letter B? Vamos a ver. Letter B, ¿cuándo trabaja? Summer holidays. Summer holidays. All right. Very good one. And here we got it. Summer holidays. Letter number four. What does a speaker B Pay tourists love doing. ¿Qué cuenta el speaker B que los turistas les encanta hacer? Visiting universities, take a boat trip, or swimming in the river. Vamos a ver letra B de nuevo. ¿Qué les encanta hacer a los turistas? According to letter B. Take a boat trip. Mm -hmm. A boat trip. Okay. Tourists love the boat trip. Okay. Then we go with number five. Does a speaker C like his job? Vamos a ver a speaker C. This is very obvious. Ahí lo dice al principio. <laughs> it is I like my job. So yes, he likes his job, right? And then number six. What does a speaker D say is difficult about being a pilot? Traveling to many countries, learning many languages, or flying planes in the bad weather. Vamos a ver, speaker D. ¿Qué es lo peor? Ajá, when the weather is bad. Is the most difficult thing when the weather is bad. It's good. So it says flying planes in bad weather. Number seven, what does a speaker D say is the best, the best thing about his job? Visiting different places, meeting different people, or the different weather? ¿Qué es la mejor parte de su trabajo? According to letter D. Meeting different places. Mm -hmm. Visiting different places. Visiting different places at the end, yes. It says that one. And the last one, what does a speaker E not like about her job? The doctors, the sick people, or the uniform? She doesn't like. The uniform. That's right, she says. I don't like the uniform, right? Specifically, very exact. So she doesn't like the uniform. I'm gonna check in this, and we're gonna go. We got eight out of eight. Good job with the comprehension, people. <laughs>
Very good job. Comprehension was on point. All right. So now we're going to go to the next, this part. Give me just a minute. We're going to go to Donde says about it. Give me a minute. Okay, break up room. Vamos a entrar a las salas. No sé si ustedes ya han trabajado en las salas, pero les va a aparecer una ventanita, les va a aparecer como un mensajito ahorita que los invita a entrar a una sala y tienen que aceptar. Eso los va a llevar a la sala en la que ustedes van a trabajar con sus compañeros. Es como trabajar en grupo, aislado, right? Cierra cada uno en grupitos. Van a estar en salas de tres participantes cada una. Ok, what are you gonna do? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a describir, así como lo que acaban de escuchar en el listening, ustedes van a hablar de su trabajo, ¿ok? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? y oh, ¿Qué es lo mejor y qué es lo que no es tan bueno, right? Así como lo veíamos ahí, right? Les voy a dar 10 minutos para que practiquen. ¿Okay? Ya les aparece ahí, pueden practicar. Y cuando regresemos aquí a la sesión principal, me van a comentar lo que ustedes lo de cada uno. Cada uno me va a decir lo que practicaron. ¿okay? Pueden ingresar a la sala. Vamos aceptando, vamos ingresando a la sala. Claudia, Mateo, me confirman si pueden ingresar, por favor, porque está su compañero solo, Enrique, está en la sala.
Hello, pasaba a ver si necesitaban ayuda o si hay dudas o preguntas. Estamos. Es 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 very easy. <laughs> no, no, no. Perfect. No, no, no. No, no. <laughs> right, no, but I saw it. Speaking in English, teach miss. Mm -hmm. Speaking English in the conversation. Oh. Yes, you have to do like okay. a description, como la que veíamos en la en los en lecturas, yeah. right? For example, my job is very easy, como dice Wilfredo. <laughs> my job is very easy. Okay, okay, okay. For classes for my students, that's not easy. That's difficult. <laughs> and so on, right? So they didn't care. Nice. No, it's this is important. No, it's a different thing. No. Yes. No, for me, my job is very easy because I I have a 30, 30 year Ooh. So yeah, in finance. That, that makes it easier for you. <laughs> yes. All right. Okay. I like me. Los dejo entonces. Quedan siete, seis minutos. Así que para que sigan practicando, cuando regresemos a la sesión, cada uno está lo suyo. All right? Sí. Okay. Es conocimiento. Transmit is knowledge. No, ok. Pero, y, por ejemplo, te podría decir: dudas? He don't, yes. he don't, o he don't know. Uh, just... <laughs> volvimos, volvimos. Oh, oh, ten... Teach, miss. <laughs> Ay, no, no, todavía no están en la sala, pero pasa a ver si necesitan ayuda, o si hay dudas o preguntas de algo. De lo eh, que están Todas. <laughs> todas. <laughs> ah, bueno. Eh, miss. Ya. Uh -huh. Nosotros estamos hablando de lo que nos gusta en nuestros trabajos y lo que no nos gusta. Y empezamos en español, pero estamos tratando de, de explicarlo en inglés. Uh -huh, entonces, lo... exacto. De eso se trata. Um, tratan de reducirlo como a un par de oraciones cada uno, ¿verdad? Right? Porque todos tienen que participar. Entonces, por ejemplo, eh, en mi caso, hay Work Logistic Company, ¿verdad? Right? Van a decir a dónde trabajan y qué les gusta y qué no. Por ejemplo, I work at a logist logistic company. Um, I like that my job, I can do it from my house. <laughs> I, I can work remotely. So that's one thing that I like. I don't like that my job is very demanding. I'm being exigent. My job is very demanding. I, I have to work all the time, 24-7. Okay? Simple. Dos oraciones. Uno que me gusta. ¿Qué hago? Tres, digamos, oraciones. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? All right? Okay. And, all right. Dejo para que... Cada uno de ustedes va a dar lo de cada uno. Eh, tenemos todavía cuatro minutos, así que les queda tiempo. <ríe> Don't know. Hello, pasaba a ver si tienen preguntas Hello. o dudas. Or if you need help. Mm, yes. A ver, dígame. <ríe> Todo. Para él, voy a dar el resumen. Um, tienen que, prácticamente, va, traten de hacerlo en tres oraciones cada uno. ¿En qué trabajan? 
que no, Ahí. y que no, right? Y que no, me gusta. For Dale. example, Y por eh, ejemplo, ¿también dices? Ya. account, accounting assistant, Accounting assistant. Ah, uh, okay. like that. Entonces, en mi caso, yo les digo, I work at a logistics company. Yo trabajo en una empresa de logística. I love, yo amo en mi trabajo, I love, o puede ser I like, me gusta. I like that I can work from my house. Me gusta que puedo trabajar desde mi casa. I can work remotely. I don't like that it's too much work. No me gusta que es muchísimo trabajo. Nunca se acaba 24-7, right? I, I don't like that it's 24-7 work, right? I never sleep. <laughs> All right? Así reducen las tres oraciones. ¿En qué trabajo? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? Right? Ay, Excellent. yo soy mecánico. Mecánico sería I work a mechanic. I, no, si, yo soy, I am a mechanic. Ay, ah, ajá. I am a mechanic. ¿Y Ay, qué ajá, le mecánico. Ay, like mi trabajo. Ay, Ah, like bueno, my... me gusta reparar cosas, vea. Entonces usted dice, I like to repair things. I like to repair. Uh -huh, things. Cosas. Uh -huh, I like to repair things. Y para decir, no me gusta, usted dice, I I don't don't like. Uh -huh. I don't like. Por ejemplo, los horarios, los schedules, right? I don't like the schedule or the hours. I don't like the hours of working. Or I don't like the lunch time. No me gusta la hora de almuerzo. Cualquier cosa que no le guste, right? Oh, I don't like uh -huh. lunch. uh -huh. I don't like the lunch time. Es muy poquito, <laughs> right? Cualquier cosa que ustedes piensen, right? Reduzco en los tres oraciones por cada uno, ¿ok? Los veo en un par de minutos. Ay, ¿por qué se salieron de su grupo, jóvenes? <ríe> Ya estamos, Adulto, ya estamos listos, estoy ready. Mi error, mi error. Bien. Ay, le estoy dando instrucciones a la otra sala. Pero bueno, vamos a empezar entonces. No, lo voy a llamar a los demás. Hay que cerrar las otras salas. Les vamos a dar un minuto para que los demás regresen. No, ahorita Ok, estamos. ok. Okay, rooms are closed. All right, we're going to begin. Quiero ver si están todos acá. Yes, ya estamos todos. Okay, so we're going to begin with room number one. Room number one, teníamos, vamos a escuchar a la sala uno primero. Vamos a ir por salas, okay? Cada uno de los participantes de cada sala va a ir contándonos. Okay, so in room number one, teníamos a Javier Adonai, William Enriquez y Wilfredo, si no me equivoco. Right. Yes. ¿Quién más estaba en la sala 1? Me faltó alguien. Only, only three. Ok, good. All right, go ahead, please. ¿Quién va a iniciar de ustedes? Yo. Ok. Hi. Bueno, my name is Wilfredo. The group is Javier. Javier and William. Javier is work in, in the gardener. Y... The, the work in the company is the for two two months, but William is the assistant, the 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 assistant, the the working in una fundación. Okay, He in the foundation. work work two years old. 
two, right. two, two years the work. And I is I work in the CNC for seven years. All right. Seven Thank years. You. Nice. Yes, I like my work. Perfect. The, okay. the other assistant, the group, is to 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 Javier and William is the they love the your work. Their work, okay. They love yes, their work. They work. They yes. Okay. A ver, Javier, William. Eh, okay. Um. My work is located in Comalapa. Um, I have two months working there. There. Okay. Um, my job is gardener. Mm -hmm. Um, sorry. My favorite part is when the days ends and I go home. <laughs> your favorite part of your work. Okay. <laughs> okay, okay. Okay. Nice, thank you, Javier. William, please. Uh, my name is Will. Um, my work team is assistant. Uh, I eat work in a Catholic foundation. Um, I have two years of working. Uh -huh. Um, uh, my love girl. All right, very good, William. Thank you, thank you, guys. Room number one. Muy buen trabajo, Wilfredo, Javier, and Will. Thank you. All right, we're gonna hear room number two. Vamos a escuchar la sala two. Dos. Right. We have um Emilio, Moisés, and Rosemary. Sí, oh, yeah. Okay. Wait. I like my house. Mm -hmm. I work in the Catholic Foundation. Uh, I don't like about no. I love the the person, the project. I don't like the little space in the office. All right, very good, Rosemary. Thank you. Who's next? Can see. Oh. Okay, well, yes. Okay, uh, Rosemary and Emilio, uh, we we lie at the job. Um, um, and, um, we don't lie. We don't lie on the little space in the office. No, um, I am engineer agriculture, and I like the the work. The mountain, the tree, river, river, mm -hmm. um, uh, the the farm, um, um, um don't like um, the office no, too. All right, <laughs> very good. Thank you, Mrs. And we're gonna listen immediately. I have been working in a, in a computer for forty years. 14. 14? 14 years. Sí, okay. Yes. 14 years. I like uh, working with uh, with people and transmitting my knowledge. Knowledge. Okay. Mm, All right. I don't and like what? I don't uh -huh. like I don't like in my work um, my small office. All right. <laughs> Nobody likes small offices. <laughs> Thank you. Room number two. Muy buen trabajo también. We're going to listen to room number four. No había nadie en la sala tres, así que nos pasamos a la sala cuatro. Y ahí tenemos a cuatro participantes. Tenemos América, Carlos Carpio, Enrique y Oscar. Who we'll begin? Who's going to begin? ¿Quién va a iniciar? Hi. Okay. Go ahead, America. Hello, my name is America. I am a receptionist. I like my job because I like to help a people and I don't like my uniform. Very specific. Yes. <laughs> Where do you work, America, you said? And a hospital veterinary. Oh, and you don't like your uniform? <laughs> Not much. <laughs> All right, thank you. 
Who's next? ¿Quién sigue el grupo 4? Hi, my, my name is Enrique Rosales. Right. I, I work in general de equipos. Mm -hmm. uh, I am a accounting assistant. I like my job. I don't like make a reports. <laughs> All right. Thank you, Enrique. Who's next? Hello, um, I am Oscar. Uh, I like my job. Um, the, the partner Joe's. Okay. And I don't like uh, get up early. <laughs> All right, nobody likes to get up early, Oscar. <laughs> I understand you. Okay. <laughs> and ¿Quién nos faltaría? Carlos. Rápido, creo, no. Yes. Okay. I am a mechanic, mechanic. Mm -hmm. I like work. I don't not like uh, uh, time lunch. All right. <laughs> okay, too little lunch. All right. Thank you, everyone. Muy buen trabajo a todos los que participaron. <laughs> right. Good. So next, we're going to continue. I'm going to share the screen with you. Vamos a seguir. Ya empezaron a utilizar, ya empezaron a practicar. Verb to be affirmative. Okay. So now we're going to go with the negative version. Vamos con la versión... La versión negativa, right? Negative version. Si se recuerdan, aquí decíamos, mi estructura es el sujeto, verbo to be dependiendo del sujeto y un complemento. Por ejemplo, I am a teacher. Sujeto I, verbo to be am, complemento teacher, right? Ana es el sujeto, y ese es el verbo to be, very beautiful es el complemento, right? So sujeto, verbo to be, complemento. Ana is very beautiful, Marcos is at the university, We are happy for you, right? Eso es para ser afirmativo. Para ser negativos, vamos a leer la fórmula. En el mismo escenario ocupamos cuatro personas, cuatro voluntarios. La primera lee la fórmula de la cajita y tres personas leen tres ejemplos cada uno. De los ejemplos acá. Ok. So, Emilio, help us with the formula, please. And then we need three volunteers for the example. Cada uno lee tres ejemplos. Veamos. Raise the hand, levantemos esas manitas. Let's practice, practice. America, help us with the first three, los primeros tres ejemplos, America. Rosemary, los segundos tres ejemplos. Y Enrique, los últimos tres ejemplos. O dos, creo. Yo voy a tres, seis, no, ajá, los últimos tres, Enrique. Iniciamos, Emilio, la forma. Ver to be negative statements, subject plus am slash is slash r plus not plus complement. Mm -hmm. All right. Subject plus cualquiera el verbo to be, am, um, is, or are, plus not. Es lo único que va a cambiar, right? En la otra versión ustedes decían subject, am, um, is, are, plus complement. Ahora, después del verbo to be, le ponen el not. Para hacerlo, negative. All right. Let's read example, please. Examples, I am not a doctor, Marta is not very happy, Juan is not at the office. All right, thank you. Next. We are not at the movie, my neighbors are not keen, I am not in my house. All right, perfect. And the last example? She is not my friend. He is not with his friends. We are not in Spanish class. Thank you. All right. So, guys, what you're going to do right now, les voy a dar cinco minutos para que ustedes escriban tres oraciones negativas. El requisito es igual que el anterior. No pueden usar el mismo sujeto con cada oración. Right? Escribimos tres oraciones negativas cada una con sujeto diferente, right? I am not, she is not, we are not, they are not. Tienen cinco minutos, la idea es que las escriban y después las compartamos, ¿ok? 
Esto es individual. Cada uno escribe tres oraciones. Tienen cinco minutos para que puedan hacerlo. ¿Ok? Um, Javier, ¿ya las tienes sus oraciones? Eh, yeah, miss. Ok. For example, I don't like watch horror movies. Uh -huh. He not playing video games. Uh -huh. um, nobody's, nobody's, nobody's believes in you. All right. No. Vamos a hacerlo de nuevo, Javier, pero vamos a seguir esta estructura específica. Las que me acaba okay. de dar eran con verbos de acción. Estamos específicamente con el verbo tuyo. <ríe> mm. Ok. Ok. okay. Ah, por por eso tienen los cinco minutos. Por ejemplo. Por ejemplo. I am not. Uh, por, puede ser una ocupación como, como que soy un deportista o cosas ¿Sí? así. Porque sí, pues, ahí dices I, I am not a doctor. Uh -huh. I am not a student. All right. Sí, uh -huh. Ok. okay. Marta, well, second dice Marta no es muy feliz, o sea, pero también uh -huh. podría ser Marta is not Marta is not very angry, no es muy enojado. Uh -huh. Yeah. Okay. Uh -huh. Y eh, nosotros la tercera dice nosotros no vemos películas. Uh -huh. No, nosotros okay. no estamos en el cine. Ah, no estamos en at the en movies. Ajá. Okay. Uh -huh. En no el estamos cine. En el okay. Cine. Uh -huh. Okay, we are not family. Nosotros no somos familia. Uh -huh. We're not family, correct? Very We're good. Not family. Okay. All right, thank okay. you, Emilio. Please. I I am not a lawyer. All right. Um, Rosa is not a uh, very intelligent. Um, uh -huh. I am not. In my office. All right, you were correct. Thank you, Emilia. Good sentences. Veamos quién más ya tiene sus oraciones. Moisés, please. Okay. I am not a police. Uh -huh. Damaris is not my mother. Um, Saul and Carolina are not doc a doctor. Very good. And you made them in plural too. <laughs> Thanks. Nice. Thank you. ¿Quién más veamos? Ya tienes tu oración. Yo. All right, please. Uh, I am not in the office. Carlos uh -huh. is not my son. She is not a police. Very good. She's not a police officer. <laughs> Thank you. ¿Quién más veamos? I am not chef. Uh -huh. um, we are not at a football player. Uh -huh. uh, Luisa not not my friend. The, Lu Luisa is not. It not my friend. Uh -huh. Siempre va a ir dependiendo del sujeto uno de estos tres versiones. Am um, is or right. Si digo por ejemplo Luisa my mother my friend va a ir is. Right, very good. Um, America, ya me dijo su oración, ¿verdad? No. Ah, okay. <laughs> Bien, please. I am not a nurse. Uh -huh. Daniela is not a singer. Uh -huh. We are not at the beach. Very good. Thank you. Are we missing someone? Nos falta alguien? No. Creería que no, ¿verdad? Ya me dieron todas sus oraciones. Participants, participants. Let me see. Sí, es que creo que hay dos personas que no están como activas participando. All right, so we're going to continue. Let's not. We have. All right. Ustedes me van a decir cuál verbo tu vida acá. All right. Here's the baby. The I baby. am Michael. Correct. I am Michael. Aunque se ve como una niña, pero ahí dice Michael. <laughs> you right. are my sister. Correct. He is, he is my father. He is my father. Uh -huh. She is my mother. We are. We are. Uh -huh. 
You are. are. You are. You are. My are. Huh? They yeah. are my grandfather, my Perfect. grandparents. Perfect. Grandparents. Very important. Muy importante siempre va a ir el verbo to be, cualquiera de las tres versiones, con los pronombres que vimos o con los nombres propios. ¿De acuerdo? Okay. okay. Now, we have some conversations in here. Tenemos ejemplos de conversaciones acá. Te ocupo dos voluntarios por cada conversación. Son seis voluntarios en total. Cada pareja va a leer una conversación. Javier y Emilio, me leen con, me ayudan con la conversación uno, por favor. Luego, okay. conversation two, ocupamos otros dos voluntarios. Serían William y... Veamos esas manías. William. Yo tengo más la mano levantada. ¿Quién, quién dijo yo? Javier. No, no, sorry, sorry, no. Ok. <laughs> William y Rosemary, ustedes leen la conversation two. Y conversation three, ocupamos dos voluntarios más. Enrique sería conversation three y una persona más. En Moisés, pues Enrique y Moisés nos ayudan con la conversation three. Iniciamos. Conversation I'm one. Staring. No? I'm sorry. Okay. okay. Are you hot? Are you yes, hot? I uh -huh. Yes, I am very hot. Okay. Is the air air, air calm? Air mm -hmm. calm. Okay. Is the air no. calm? No. It is off. Correct. Thank you. Can Estás I talk it on? Mm -hmm. Okay. Sorry. Go ahead. Sorry, go ahead. Sorry. Sigan. Perdón. No había visto que se okay. Can I turn it on? Yes. Please do. Perfect. All right. Conversation two, please. We... Is your house big? Yes, it is pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? Not really. I want to move it. In conversation three. Okay. I like your shoes. Uh, are they new? Yes, I just got them. Are they expensive? No, they are very cheap. Are they from the discount shoe shop? Yes, how did you guess? <laughs> nice, thank you everyone. Okay, so here's what we're going to be doing. It's 9.51, les voy a dar de acá... Les voy a dar seis minutos para que nos queden tres todavía. Tienen seis minutos, vamos a entrar a las mismas salas. Y la idea es que hagan una conversación cortita como las que acaban de leer, right? Usando el verbo to be. For example, un ejemplo. Hi, William, are you in your house? Y William, no, I am not. Where are you, miss? I am in my office, William. Oh, okay, see you tomorrow. Okay, algo corto que pueden utilizar. Yes and no. Affirmative and negative sentence. Con el verbo to be, okay? So, tienen seis minutos, las salas están abiertas ahorita. Conversación súper cortita la que van a generar, ¿ok? Pueden ingresar. Vamos ingresando a las salas, por favor.
nadie más se conecta en su sala, ¿verdad, Carlos? Mire, yo me conecté y solo... Sí, es que no sé por qué no, no se conectaron ahí. Ah, pero no Por se preocupen. eso... Igual yo solo faltan cuatro minutos, así que lo que yo regreso solo se puede quedar acá, no se preocupe. Y yo le di regresar a la sala principal. Sí, sí, no se preocupe. Aquí se puede estar, ya van a regresar. Ahí. Si le doy en sala de grupo reducido otra vez, me manda a la sala 3, pero tampoco. No, pero no se, no se tiene que, que no se tiene que pasar, Carlos. Ahorita solo, si gusta, solo quedes acá en silencio un ratito, tres, cuatro minutos, van a regresar todos acá, porque ya casi terminamos, solo, entonces ya no lo puedo meter a ninguna sala, Carlos, así que no se preocupe, <ríe> que no fue culpa de usted. <ríe> y ya participó también, así que estamos bien. <ríe> no se preocupe, solo se queda aquí esperando un ratito. Ya van a regresar los otros en un minuto, Carlos. <ríe>
All right, now that we're all back, we're going to listen to room number one. Vamos a la sala uno. Vamos a escuchar su conversación. Tenemos a Emilio, Javier y Rosemary. Go ahead, please. Ah, ok, nuestra conversación. Entonces uh -huh. sí, tenía razón Emilio. Ok. Hello, hello Mary. Are, are you at home? I, I heard in my house. I am? I am in my house. Uh -huh. Uh -huh. I am, I am in my house. Hi Emilio. You like the China food? No, I like um, American food. Uh, Hello, Javier. You have traveled to another country? Mm, good evening, Emilio. I'm not. I'm not traveling other country. All right. <laughs> good conversation. Exactly what we requested. Justo lo que pedíamos. Por, <laughs> not, having, solo not, para usar la estructura. Not, not having much participation. <laughs> sorry. No, no worries. Justo lo que está por cuestión de tiempo, queríamos conversación corta, pero que okay, si pudieran okay. participar, right? Que um, por lo mismo, por tiempo no vamos a escuchar a los demás. Mañana podemos seguir. Créanme que uy, hay bastante para practicar, así que get ready, right? Eso va a ser todo por ahora. Son las 10 en punto. Les voy a pasar lista una vez más. Please be ready. Por favor, asegúrense de que hayan dicho presente al menos una vez en la noche. Si no, no va a quedar marcada su asistencia de nuevo, right? Edwin, Alfredo Domingo. Por cierto, Edwin, Alfredo, no, esa no es mi lista. Sí, sí, es la lista. Vanessa Guadalupe Carranza. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel eh, Rosales. Present. Thank you. Wilfredo Renderos. Sí. Thank you. Thank you. Um, antes de seguir, Edwin Alfredo se tiene que quedar para asesoría, 10 minutos. Ok. Uh, Mateo de Jesús Torres. América Lizeth Campo. América está por ahí. <laughs> Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra Leiva. William Eduardo Enrique. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you, Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Riva. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Present. Thank you, Carlos Armando Carpio Abarca. Present. Thank you, María del Carmen Refino. Y Ángel Alexander Rivas. Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Bienvenidos al módulo 1. Los felicito por su participación esta noche. Sigan esforzándose. Acuérdense que las dos cosas más evaluadas, participación y asistencia, right? Así que asegurémonos de seguir adelante. Los espero mañana. Que descansen, repongan baterías. Have a good night, everyone. I'll see you, see you tonight. tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night, everyone. Have a good night. Que descansen.